。Hello， 大家好，每周抓热点，蛙男跟你说币圈，我是 Crypto 蛙男。就在前几天，几次 AMA 加骚操作的组合联机下 s t e p h e n 的时代终于开始走向下坡，真是忍不住吐槽：项目有个好的负责人该有多重要！我大概在今年三月份初期进场的吧，应该算第二波用户。第一波用户都是在二月份之前进去的老玩家，他们的利润都有十倍以上。我的投入本金在售链上翻了大约四倍，不过很可惜，转 b s c 的时候一直犹豫，没赶上投矿，栽在了末班车上，回吐了不少利润。这个项目有很多创新和潜力，但是项目方没有控制好局面，才导致现在的情景。接下来我会分析复盘一下这个项目。首先，关于个人操作的层面，我认为我这次进场的时机还是挺准的。不过自己平时关注的项目太多，还是迟了一周才开始研究 Stephen， 因为当时对 Solana 的重视程度还不够。如果早一周进去，成本也许会更低。而其次，关于 Move to Earn。我吸取到的最重要的经验就是，以后遇到这种类型的项目都要有一定的敏感度，也就是嗅觉。一个项目的用户画像决定了他们的未来可能性和用户基数。像运动这种天然的锻炼需求和日常生活结合的非常紧密，以后我们遇到这种容易破圈的项目，一定要有敏感度，可以放下手头的项目，先看一下这类项目的白皮书。然后这个项目还有一个很有意思的地方，就是他们推出了 BSC 版本，这算是一个创新。大家知道 GST 分了两个版本 s o 链和 BSC 链。项目方的模型设计简直天才，他们通过 GMT 去调节两种 GST 之间的价值平衡。其实关于多链，在这里有两个发展思路，一种就是两条链平等，上面的代币价格趋于一致，甚至 GST 直接跨链互通；还有一种就是分层。这次项目方在分链前期的做法，大概就是这样的思路。s o 作为项目基础层。BSC 作为上层系统 ，BSC 的鞋其实在这个环境下就相当于受上的蓝鞋。这种做法可以不断的拔高入场价格，开辟新战场，吸引复投，是一个很聪明的构思。但是他们最终没有维持住这个构架，很可惜。我之前一直觉得，在 BSC 稳定之后，项目方甚至可能在这个二层构架上再增添一个屋顶，也就是 ETH 层，开放更高的利润来吸引进一步的复投。不过他们在 BSC 层上没控制好局势，导致崩盘。现在回溯到 BSC 链开盘初期，我认为更合理的做法是在 BSC 上开 GMT 挖掘的场景，不然 BSC 的灰鞋收益太高，会严重影响到 s o 的绿鞋和蓝鞋，破坏了一部分市场需求，等于做了一个重复的场景，没有意义。在现在这个情况下，真是难受的不行。Stephen 是目前炼油赛道，甚至是币圈最出圈的项目了。运动的天然需求让项目的用户数量有了无穷的拓展空间。不过很可惜，在巨大的金钱诱惑前，项目方没有守住底线，错失好局。目前转型上岸的窗口几乎已经关上了。Stephen 跌下神坛，成为币圈芸芸众生中一个平凡的割韭菜项目。聊完 Stephen， 我们来盘点一下最近还有哪些出彩的 Move to Earn。可以关注。为了节约大家的时间，我先都放在屏幕上，大家可以截个图参考。接下来我会一个一个来盘点。首先来说说 Step to App。Step to App 因为其代币 FitFi 的强势表现，无疑是五月初 Move to Earn 中关注度最高的项目之一。虽然目前因为一波代币解锁以及大盘下行的趋势，导致 FitFi 有了大幅度回调，但是相较于 IDO 价格，它仍然有超过二十倍的涨幅。它是一款基于移动赚钱模式的健身经济游戏化元宇宙，建立在 Avalanche 链上，和 s t e p h e n 类似，也采用双币模型。另一个游戏内代币 KKL 和 GST 类似，也是由游戏内赚取，主要用途就是助长 NFT。FIFI 则是治理代币，总发行量五十亿枚，目前流通四点一亿枚，市值大约六千万美金，主要用于质押、锁定、流动性激励、回购代币、比赛门票。我们先来看看代币回购。白皮书上介绍，游戏收入的百分之五十将用于回购市场上的代币，玩家可以通过投票销毁回购的代币。质押代币和 LP 代币除了获得质押奖励和流动性激励外，也还可以解锁 Sneak 和 Avatar 皮肤。Avatar 头像在排行榜、朋友圈子和公共地图上可见。除此之外，游戏 NFT 及皮肤交易时将收取百分之二点五的特许权使用费。
，这也是由 Fitfy 支付。从项目方公布的资料来看 ，Step App 只是他们基于 Step 开发协议的第一款应用。不同于 Stephen， 他们构建了自己的 Fitness Finance 开发协议。基于他们的 Fitfy 应用，任何开发人员、团队，甚至全球品牌，都可以低成本、快速部署、制作 Web 3 Fitfy 应用程序。协议 SDK 包括了地理定位技术。NFT 生成和交易功能，用户入口、代币机制等必要的功能。好家伙，这是打算聚合 FitFi 生态中的所有用户做 FitFi 领域里的行业标准。小瓦觉得这项目方格局真的够大。目前 Step 的 App 已经开启了质押功能，并开放用户注册，预计六月份将上线测试版。第三季度主网启动。如果你对 Move to Earn 还有兴趣 ，Step 的 App 是一个值得长期关注的项目。c a r l o 项目成立时间和 Stephen 差不多，由越南团队制作。项目是建立在 BSC 链上，同样也是双币模型。治理代币 c a r l o 总发行量5亿枚，游戏代币是 Fit， 主要用于升鞋、修鞋、升级鞋子、石头升级和空间解锁。从代币上线时间来看 c a r l o 比 Stephen 更早，但是并没有像 Stephen 一样迎来爆发。c a r l o 是在5月刚进入测试环节，并已经完成了鞋子的供售。整体市值目前还偏低，但是关注度不错。Stephen 如果倒下后 ，Carlo 是一个不错的替代者。Genome Pets 是 Solana 链上结合 Move to Earn 和宠物成长的项目，在去年8月启动，现在已经开始 beta 测试。持有创世栖息地或者宠物 Discord DNA 会员或者质押游戏的治理代币 Gen 可以申请参加内测，但内测是删档的，目前还没有产出，纯体验。Genome Pets 也是双币经济模型。治理代币 Gen， 游戏代币 Ki， 玩家每日的运动步数将转化为 XP， 也就是经验和 Ki。玩家可以通过质押 Gen 来增加每日获取 Ki 的上限。Gen、Ki 和 XP 可以用来升级栖息地 NFT， 或者直接创造新的栖息地 NFT。现在的话，打金有三种方式：第一，在二级市场购买创世宠物；第二，到游戏官网铸造创世栖息地；第三，到官网质押 Gen。不管是宠物还是 CCD， 现在一个的成本在两千优以上。按理说，持有创世 NFT 是有后续福利的，但目前没有说明。至于质押金，除了获得质押收益，主要是可以在子币 KI 上线后获得空投，具体空投数额根据每个玩家的质押数额和时长不等。现在 g e n 的币价在十二点七优，已经质押了近六十万枚。官方刚刚公布了普通栖息地的成本：三个水晶、一个变形种子、五个金代币和一千个 KI 代币。由于 KI 代币目前还没上线，具体多少钱还不可知。Gino Pass 玩转是一定要栖息地的，步数转换成能量，能量再在栖息地上转换成 KI 代币。进入游戏后可以免费 mint 一个宠物用于战斗。免费 mint 的宠物并不能带来经济收益。目前项目的投资回报率有待一进一步观察。感兴趣的朋友可以持续跟进。Dog Moves 是一款主打运动对战的体育类 App， 目前 App 已上架苹果的 App Store 和谷歌的 Google Play。值得一提的是 ，Dog Moves 邀请了葡萄牙著名球星飞哥和夸雷斯马代言，并拍摄了宣传片。我们可以简单看一下。Dog Moves 开发了专有的人工智能系统，计算机视觉算法和检测人体及四肢情况的引擎，通过特有的评分算法来衡量玩家间的比赛胜负。在游戏对抗开始后，你需要打开手机的摄像头，实时记录下全过程，然后由他们的 AI 算法去判定胜负关系。Dot Moves 的代币是 Move， 总发行量十亿枚，主要用于比赛门票、下注、质押、购买 NFT 等。Move 通证还具备激励对战和承办比赛的作用。Dot Moves 的比赛项目和 NFT 品类目前并不多，只有 Freestyle Football 和 Dance。但是项目方也在探索更多的体育玩法。除此之外，系统会给新用户空投五十个 X Move。X Move 为游戏内的通证，与 Move 等值。想要了解的用户可以进去官网下载，注册一个账户，体验一下。Dose 和我们前面提到的项目略有不同，它本身是由 o l i v e x 健身帝国推出的代币，是 o l i v e x 游戏化健身生态系统的核心。Dose 可以在三个游戏中使用，分别是 Dustland Runner、Dustland Rider 和 Twenty Two Pushups。目前 Dustland Runner 已经开放谷歌和苹果双平台的下载。值得一提的是 ，Dustland Runner 不像其他 Move to Earn 项目一样得购买 NFT 缴费入场，它是一款零门槛的产品，玩家可以免费开始游戏，用户通过跑步获得 NFT、代币等奖励，以此来升级自己的装备和技能。
，进而挑战更多的任务，形成一个被激励的健身循环。l a s t l a n d Runner 还构建了一个科幻的世界观，用户作为科幻世界中的角色之一，在跑步过程中可以边跑边听游戏背景故事。除了 d u s t l a n d Runner。Dose 也在开发 d u s t l a n d Rider 和 Twenty Two Pushups 两款健身游戏。d u s t l a n d Rider 是即将推出的自行车健身游戏，它结合了 Soul Cycling 和 Dose， 提供了 Cycle for Reward 和 Spin to Win 的全新游戏体验。Twenty Two Pushups 是一款俯卧撑健身游戏，通过俯卧撑健身去赢得相应的奖励。不过目前两款游戏还没和 Dose 代币体系结合，玩家可以小小期待一下。最后提一下 Dose 的经济模型。DOS 总发行量50亿枚， 3 5的代币将在三款游戏中产出， 2 0的代币作为游戏激励。用户获取 DOS 的方式包括完成剧情任务、解锁场景和每日任务挑战等。满足特定条件还可以获得 NFT， 出售 NFT 也可以获得 DOS。DOS 的主要用途是购买 NFT、升级 NFT 等。目前 DOS 市值不高且零门槛，感兴趣的伙伴可以体验一下。好了，本期就到这里。关注、点赞、评论，这个圈子我带你一起闯。每周抓热点，汪楠跟你说币圈，我是 Crypto 汪楠，我们下期见。